大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发表新内容时，你才能获得最新的节目通知。全球科技巨头都在加大 AI 相关的资本支出 ，CSP 云服务平台几乎占据了辉达资料中心订单的近 50% 例如，微软表示以 AI 为中心的转型继续，机构预计。微软在未来二至三年将成为头部云 AI 投资者。2024年资本支出预计超过700亿美元，同比增长 76% 约占美国一线 CSP 总资本支出的 30% 及 2,000 亿美元。2025年资本支出预计同比增长 31% 部署超3万台辉达 GB 2 0 0 AI 系统，总计约600亿美元。Meta 的2024年资本支出预计为385亿美元，同比增长 36% 与公司指引的370亿至400亿美元一致。三季度资本支出预计为110亿美元，环比增长 30% 近期 AI 热潮势头强劲，特斯拉在发表财报后，股价飙升 22% 一扫七月回调的阴霾。此前，市场担忧 AI 支出太多，收益太少，对冲基金对科技股获利了结，引发辉达等科技七巨头回调。华尔街机构普遍认为，通膨及利率环境更趋稳定，估值处于合理水平等因素将推动 AI 主题在2024年后表现强劲。在应用端，将有更多使用案例出现，好比5 G 主题从上游基地台向下游手机应用扩散一样。也会有更多科技公司运用生成式 AI 技术来提高产品或服务的价值。在转型过程中，将有更多市值较低的企业受惠，特别是软体和互联网服务等行业。AI 泡沫并非全局性的，尤其是在应用端，部分公司的未来盈利变现能力可能仍被市场低估。高盛认为 ，AI 应用的建设和变现时机在短期内仍然不确定。无法全面转向这些股票。如今 ，AI 第一股辉达股价创下历史新高，而晶片代工厂台积电市值更是突破一兆美元大关 ，CoWoS 产能几乎都被辉达给吸走。十月初，辉达执行长黄仁勋称 ，Blackwell 晶片已全面投产，需求疯狂，成功安抚了投资者对 Blackwell 晶片推迟出货及长期增长前景的担忧。当下。各界对最新的辉达构架晶片 Blackwell 亦反馈积极。摩根士丹利近期的报告称 ，Blackwell 晶片未来12个月内产品售罄，看好 OpenAI 发表推理模型 O 1后提振晶片长期需求的前景。辉达晶片客户 OpenAI 月初完成66亿美元巨额融资。早前也有观点认为，辉达也面临来自 AMD 和科技巨头自研晶片的压力。为何众多公司不考虑用 AMD 的 GPU？ 业内人士称，这主要有几方面原因，例如用 AMD 的 GPU 可能需要更多时间运转，会影响产品的开发速度，进而影响上市速度。买 GPU 是因为需要训练模型，而训练平台至关重要。辉达的 CUDA 的护城河很宽，全称 Compute Unified Device Architecture。CUDA 生态使得开发人员可更加高效地利用辉达 GPU 的并行运算能力来加速运算任务。此外 ，AMD 跟不上辉达步伐的原因之一是，现在晶片代工厂台积电的 CoWoS 产能几乎都被辉达给吸走。即使 AMD M I 2 5 0可能是可行的替代方案，但现在也不太可用。作为苹果公司和辉达公司的首选晶片制造商。台积电生产了全球 99% 的人工智慧加速器。由于人工智慧需求强劲，该公司预计今年的收入将创下纪录。自2022年底 OpenAI 推出 ChatGPT 以来，其股价几乎上涨了数倍。尽管如此，由于美国与日本和荷兰等盟友合作，限制中国获取尖端晶片和设备。这家台湾公司仍被禁止为中国客户生产最强大的人工智慧半导体，中国仍占台积电收入的 10% 以上。
台积电创办人张忠谋十月底在新竹举行的公司活动上表示，由于地缘的复杂性，全球自由贸易体系正面临崩溃的边缘。半导体行业作为全球经济的核心部分，也受到了这一趋势的深刻影响。他指出，台积电作为全球领先的半导体制造公司，已经成为各方争夺的焦点，其未来发展充满了不确定性。回顾台积电的发展历程。张忠谋感慨万分。从1987年创办台积电至今，公司始终坚持代工模式，不与客户竞争，凭借卓越的制造能力和严格的质量管理，赢得了全球客户的信赖。然而，随着全球贸易环境的变化，台积电也不得不面对新的挑战。张忠谋强调，当前的挑战主要来自于两个方面。一是美国等国家对半导体产业的限制和封锁加剧，可能导致台积电在获取关键技术和设备方面受到阻碍；二是全球供应链的不稳定，使得台积电的生产计划和物流安排面临巨大压力。不过，台积电拥有一支强大的团队，将确保公司取得成功。张忠谋祝贺员工们在2024年可能再创纪录。与此同时，台积电董事长魏哲嘉表示，公司完全有信心提升其技术领先地位，并重申其位于亚利桑那州的新晶片制造厂进展顺利。其表示，台积电现在在全球晶片行业中扮演着更为关键的角色。台积电一直在亚利桑那州、日本和德国建造新工厂。据报道。台积电在亚利桑那州的第一家工厂的早期试产产量超过了其台湾的同类工厂。张忠谋还表示，这五年以来，台积电已成为真正的兵家必争之地。他重申了自己在2019年首次提出的一个概念：半导体自由贸易，特别是最先进的半导体自由贸易已经消亡。在这样的环境下，他们的挑战在于如何继续推动增长。全球化已死，世界自由贸易已死。在美中晶片战争的背景下，台积电将很快面临推动增长的最严峻挑战。面对这些挑战，张忠谋表示，台积电必须采取积极应对措施。一方面，公司将加大研发投入，提升自主创新能力，确保在关键技术领域保持领先地位。另一方面，台积电将加强与全球合作伙伴的沟通与协作，共同应对供应链风险。同时，张忠谋也透露，台积电正在积极考虑将部分产能转移到美国等海外市场，以应对地缘风险。他坦言，这一决策并不容易，但为了公司的长远发展和全球客户的利益，台积电必须做出这样的选择。总体来看。尽管全球化与世界自由贸易已不复存在，但张忠谋强调，台积电将接受挑战并取得成功，依靠的是公司卓越的团队和领导力。台积电虽然已经成为全球竞争的焦点，但面对这一挑战，台积电拥有优秀的团队和领导力，有信心继续创造奇迹。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣。侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。